Jest takie mocne zdanie przypisywane świętemu Antoniemu Pustelnikowi, który powiedział tak. Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i jeśli zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc, jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. Może być tak zbiorowe zaczadzenie umysłu, że jedyny myślący wyda się szaleńcem. I dziś widzimy taką właśnie przerażającą scenę, kiedy czytamy, że uczeni w prawie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, on ma w sobie Belzebubę. To nie był jakiś jeden yy, człowiek w obłędzie, który wpadł na taki pomysł, na taki obłędny pomysł, że Jezus może czynić dobro, uwalniać w imię złych mocy. A to była cała grupa wykształconych ludzi. To jest bardzo poważne ostrzeżenie. Możesz być w gronie tysiąca profesorów, mega wykształconych gości i gadać brednie. Może być zbiorowe zaczadzenie. Może być zbiorowe zaczadzenie, które ogarnia skądinąd bardzo szanowne jakieś towarzystwo pobożnych ludzi. Może być zbiorowe zaczadzenie duchowieństwa, duchowe zaczadzenie elit, totalne zaślepienie. Pokora wskazuje na to, aby pytać samego siebie, czy nie wchodzę w taki rodzaj zbiorowego obłędu. Muzyka